这可怎么办呀？刚来这个陌生的城市，手机丢了，钱包也丢了，我这都几天没吃饭了。哎，姑娘，姑娘，你你那个能不能帮助我一下呀？我好几天没吃饭了。好几天没吃饭了，我这出门也没带现金啊。姑娘，你就帮帮我吧，我求求你了，我真的好几天没吃饭了。啊，小伙子，我这里今天早上吃早餐剩下来的钱，你拿着吧，嗯，去买点东西吃吧，啊。啊，这。谢谢你。那行，去吧，你自己找个工作干，别在这儿了啊。这终于可以吃饭了。这昨天只吃了一顿饭，哎呀，好饿，这工作也不好找呀。哎，姑娘，这……哎，怎么又是你啊？姑娘，你能再帮我一次吗？怎么啦？我昨天就吃了一顿饭，到现在还没吃饭呢。哎，小伙子，我昨天不是告诉你了吗？你这样可不行，年纪轻轻的，你应该找份工作的。我知道，我以后肯定好好找工作，你就再帮我一次吧。那行吧，我这儿呢有一点零钱，你拿着吧啊。那我走了啊。这真的太谢谢你了，大华。大总，你找我什么事儿？啊，你这几天有没有注意，在楼下有一个小乞丐呀、啊？楼下乞丐，我好像有点印象，他应该在我们楼下好几天了。对呀、啊，我看他挺可怜的，我也给他说了，让他找份好工作。你看啊，他这两天他说他吃不饱饭，要不你去给他点个外卖，给他送过去。老板，他一个乞丐，你对他那么好干嘛？哎呀，大华，你不能这样说，这人嘛都有难处的时候，你呀、啊、就照着我说的去做就行了啊。那好，老板，刚好咱们公司中午订的有工作餐，我现在给他送过去。那行，你去吧啊。哎，好饿呀，这都没有力气了。来，小伙子，饿很久了吧？这是我们何总送给您的饭啊。何总，这何总是谁呀、啊？你应该认识的。何总长得挺高的，然后经常穿裙子的，他好像帮助过你。哦，我知道了，是那个小姑娘呀。哦，那我真是谢谢她了。不是我说你啊，小伙子，咱们有手有脚的，一定要找个工作是吧？哎，行，我这吃饱了，我就去找。那好，你先慢慢吃吧，我先走了啊。啊，行。这何总啊，真是好人呀、啊。何总，咱们公司出了点状况，怎么回事啊，大华？咱们近期公司资金周转不开，员工都纷纷提出了辞职。资金周转不开，这个我知道，我一直在想办法，但是员工辞职，这个不行啊。那个大华啊，你帮我安抚一下这些员工，我呢自己想办法，行吗？那行，何总，我先过去了啊。那行，你去吧。喂啊，陆总啊，在忙吗？哎，怎么了，肉肉？你给我打电话什么事儿、啊、呀？哎，陆总，你看我这最近公司不是资金有点着急嘛，我就是想找你，能不能借一点呀、啊，帮我周转一下公司？哎，没问题，你想借多少呀？借你钱呀、啊、也可以，你也知道我不差那点钱，可是你怎么还给我呀？那个陆总，你放心吧，到时候我的资金周转开了，我肯定啊双倍还给你呢。肉肉呀，我呀也不差那点钱，你知道的，我呀一直都挺喜欢你的。哎，那个陆总，那行，那我我到时候再想想办法吧。啊，谢谢啊。什么人呢这是？哎，哎，那个陈总啊。哎呀，是我啊，对，啊，就是想找你有点事儿，给你说一下
你看我这公司，你应该也听说了，就是资金周转不开，想找你借一点。哦，你也没有啊？那行那行，嗯，好好，好打扰你了。何总，怎么了？何总，现在公司的员工心情有点安抚不了了。你看，我们要不要把他们遣散了？大华，这个我知道了，不能遣散他们，这个公司不能倒下，这个是我的心血呀，我肯定会想办法的。前两天我跟财务核对了公司的资金，咱们不仅没有挣钱，而且赔着钱呢，何总。这个情况我知道，大华，我呢会想办法的。哎，你先出去吧。好吧，好吧。哎，你好，这是你们合作的办公室吗？啊，是啊。啊，那他在里面吗？对啊。啊，行行行。好，啊，谢谢啊。哎，何总。哎，你是？你你不记得我了？你。有一点印象，你不会就是几年前那个小乞丐吧？是啊，何总，我就是五年前那个小乞丐呀、啊。啊，真的是你啊！哎，看着你现在应该混得很不错吧？真替你高兴。何总呀，要不是你当初帮我呀，我今天也不会这样呀。这一切呀，都是多亏了你啊。哎呀，小伙子，你呢不用感谢我，这些呀都是你自己努力的结果啊。对了，何总。我本来这次来呀是感谢你的，但是我好像听说你们公司最近资金周转不开。哎，这个事儿嘛，我自己啊会处理好的，你呢不用过问了啊。哦，对了，何总，我这儿呀有一张卡，卡里有五百万，你就先拿着吧。小伙子，你怎么现在混得很不错啊？五百万，哎呀。你拿着吧，我不需要你的钱、啊。何总，你就拿着吧。这如果呀，当初不是你，我呀，早就饿死在路边了。哎呀，小伙子，这都是举手之劳。这钱呢，我不能要。这我公司的事情，我自己会想办法解决的啊。哎呀，何总，你就别客气了。这些钱呀，就当是我借给你的，行吗？那，那行吧。那我恭敬不如从命了。这钱我先收下，到时候我公司资金周转开了，我肯定要还给你的啊！行，这钱呀我不着急，反正呀我有自己的公司。如果当初不是你让我出去找工作，我呀也不会有今天。这当初啊，我出去跟几个朋友去工地上干活，这后来呀因为房地产比较热，所以我们就投了一些钱，结果呀这一投呀就改变了我的命运。你呀就收下吧，就当我投资了。哎，行。小伙子，你真有眼力。对了，你看，你都投资我们公司了，你啊，我带你去了解一下我们的公司，行吗？那行，咱走吧。行，走吧。走。哎。经理，我这儿想请个假。怎么又请假？啊？这一周请多少次假了啊？怎么都是你的事儿啊？经理，这我不是怀孕了吗？我身子弱，那医生也说了，这我怀孕期间要多去检查检查，所以你就体谅我一下吧。我体谅你？那谁体谅我？咱公司不在发展啊！你工作完成了吗？经理，我工作还没完成，我这不是。尽力的在赶工作嘛，经理，我怎么发现，自从我怀孕之后，我的工作量比其他同事的工作量要多好几倍呢？那是量多的事儿吗？那是你自己做不好，你如果做不了，那就回家待着。经理，你怎么能这样说呢？这咱们公司也没有这样的规定，说孕妇请假就不让回来了呀。你啊，也别给我那么多废话，想干就在这干，不干就回家。经理。我不是那个意思，这工作呢，我也有认真的做，我就想着把工作赶快赶出来，到时候休产假的时候好交接呀。我这不是怀孕吗？该去检查了。行了行了，别那么多废话了，上财务处领着公司滚蛋吧。我宠你啊，什么都干不好，赶快回家吧。经理，你不能这样说，这我没怀孕之前，我对公司也是兢兢业业的呀
啦。那是两码事你现在工作也做不好，你留在公司干嘛？赶快回家吧。经理，你不能这样对我呀。喂，是财务部吗？我是市场部的经理，把肉的工资结一下，让他滚蛋！还愣这干嘛？还不出去、啊？行，我走，行了吧？哎，碍事儿。哎，打扰我睡觉。这我刚刚看到，肉肉哭着出去的，这怎么回事啊？要不然打个电话问问。白秘书，我刚刚看到市场部的肉肉哭着出去的，是不是咱们公司做对不起他的事儿了？啊，行行行，你给我调查一下。啊，行行，好嘞。接。董事长，这是刚才我调查的情况，你看一下。啊，行，你先下去吧。哎，好，那我过去了。啊，好。哎、什么？公司竟然有这种事？这个大华。喂，是大华吧？明天早上来董事长室一趟。啊，行行，好。这个大花，现在啊，把工作安排一下，看我明天怎么收拾他。简简，怎么了，陈总？找我什么事儿？我说大华，这肉肉被开除了，这是怎么回事啊？你呀、啊，给我解释一下。哎，陈总啊，肉肉啊，三番两次的请假。工作量又完不成，要他干啥？咱公司是不是？还工作完不成？他怎么完成啊？啊，人家怀着孕呢，你不说减少工作量，还给他加料，你有点良心吗？哎，陈总，一个孕妇要他干啥？还差员工吗？改天我给你多招几个。这是员工不员工的问题吗？这是一个人态度问题，还找个新员工？你呀、啊，把肉肉开除了。就这个态度，你让其他员工知道了，能不寒心吗？这肉肉啊，平时在咱们公司也是尽忠尽责的，兢兢业业的，你干嘛把他开除啊？哎，陈总，不要生气。哎，我不是说了吗？他三天两头请假，而且完成任任务量，还要他干啥呢？还影响咱们的业绩，还影响你业绩？你能不能为员工着想？陈总，行了，别说了，你啊，去财务部把你工资结了，滚蛋！陈总，你不能这样，啊！我在咱公司工作了那么久，没有功劳也有苦劳，对不对？行了，你现在还一点态度没有，赶紧滚蛋！我们公司不需要你这样的人才。我们公司啊，一直坚持以人为本，就你这样的领导，一点都不知道体谅员工，还留着你干什么？赶紧滚蛋吧！你要再不走的话，我就叫保安了。是市场部的肉肉吗？啊，对，我我是董事长。啊，那个我为前几天大华的行为跟你道下歉。啊，对对，他那个行为啊太过分了，我已经把他给开除了。不用谢，不用谢。那个我们公司啊还随时欢迎你回来上班。你一直在这也是兢兢业业的。啊，对对对，啊行行，你啊在家生过孩子之后，好好调休一阵子。啊行行行，啊。等你好了之后就回来上班吧，啊行，我们公司啊随时欢迎你，啊不用谢不用谢，啊好，这个大华真的太过分了，我们公司啊不需要这样的领导。